നമസ്കാരം ഒരു കൊറിയൻ നാടോടി കഥയിൽ യുൻ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമുണ്ട് ഒരിക്കൽ യുൻ മലമുകളിലെ ആശ്രമത്തിൽ തപസ്സിരിക്കുന്ന മാന്ത്രിക സിദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് തൻ്റെ സങ്കടം പറയുകയാണ് യുന്നിൻ്റെ സങ്കടം ഇതാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി യുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു തിരികെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ആളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റം പഴയതുപോലെ അത്ര സംസാരമില്ല സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ വലിയ കോപത്തിലുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലാകെ വഴക്കാണ് അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണം സന്യാസി ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട ശേഷം ഗൗരവം വിടാതെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മാന്ത്രികം മരുന്നുണ്ടാക്കി തരാം പക്ഷേ എനിക്കതിന് ജീവനുള്ള കടുവയുടെ ഒരു മീശരോമം വേണം മരുന്നിലിടാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സന്യാസി വേഗന്ന് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനം തുടരുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല യുൻ ആകെ അമ്പരന്നു പോയെങ്കിലും എങ്ങനെയും ജീവനുള്ള ഒരു കടുവയുടെ മീശരോമം സംഘടിപ്പിക്കാനായി അവളുടെ അടുത്ത ശ്രമം ഒരു ദിവസം അവൾ നല്ല ഇറച്ചി കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാട്ടിൽ കടുവയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗുഹയുടെ അടുത്തെത്തുകയാണ് ഗുഹയുടെ വാതുക്കൽ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് മാറി നിന്ന് നോക്കുന്നു കടുവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കുറേ ദിവസം ഇത് ക്ഷമയോടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് യുൻ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കടുവ പുറത്തിറങ്ങി വരാനും യുൻ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും തുടങ്ങി ക്ഷമാപൂർവമായ ദീർഘനാളത്തെ പരിചരണം കൊണ്ടാവാം കടുവ യുനിനോട് ഏതാണ്ടൊന്ന് അടുത്തു തോഴനെ പോലെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യുൻ അവസരം മുതലെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മീശരോമം പറിച്ചെടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് സന്യാസി യുന്നിൻ്റെ ഈ സാഹസിക ശ്രമത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട ശേഷം അവൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ കടുവയുടെ രോമം തൊട്ടടുത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കത്തിച്ചു കളയുകയാണ് യുൻ ആകെ അമ്പരന്നു പോയി അപ്പോൾ സന്യാസി അവളോട് പറയുന്നു ക്ഷമയോടെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പരിചരണം കൊണ്ട് ഒരു കടുവയെ നിൻ്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ നിൻ്റെ തോഴനാക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചു കടുവയേക്കാൾ ക്രൂരനൊന്നുമല്ല നിൻ്റെ ഭർത്താവ് അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നീ കുറേ കൂടെ ക്ഷമയോടെ കരുതലോടെ വാത്സല്യത്തോടെ പരിചരിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും മാറ്റം വരും പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ക്ഷമയോടെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ പരിചരണം കൊടുത്താൽ ഏത് വലിയ ദുർബുദ്ധിയെയും അല്ലെ കുബുദ്ധിയെയും നമുക്ക് നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും സാധിക്കും Thank you.